इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांचं पुनर्रचित सेतू अभ्यासाच्या गणित या विषयाच्या उत्तर चाचणीच्या मार्गदर्शनपर व्हिडिओमध्ये सहर्ष स्वागत विद्यार्थी मित्रांनो गेल्या तीस दिवसांपासून आपण गणित या विषयाच्या कृतीपत्रिका अभ्यासत होतो या कृतीपत्रिकांवर आधारित आज आपल्याला पुनर्रचित सेतू अभ्यासामध्ये उत्तर चाचणी म्हणजे पोस्ट टेस्ट द्यायची आहे परीक्षा द्यायची आहे या परीक्षेमध्ये विचारलेल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून समजून घेणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो इयत्ता दहावीच्या सर्व विषयांचे मार्गदर्शन पर व्हिडिओ आपल्या युट्यूब वाहिनीवर उपलब्ध आहेत सर्वांनी आपली युट्यूब वाहिनी विचार वेळ सबस्क्राईब करा व्हिडिओला लाईक व शेअर करा चला तर अभ्यासू या सेतू अभ्यास उत्तर चाचती इयत्ता दहावी गणित गुण पंचवीस पहिला प्रश्न पहिल्या प्रश्नामध्ये तुम्हाला बहुपर्यायी प्रश्नांमधनं अचूक पर्याय निवडून त्याचे वर्णाक्षर लिहायचे आहे या ठिकाणी तुम्ही रिकाम्या जागी योग्य उत्तर लिहा वर्णाक्षराला गोल करण्यात आलेला आहे प्रत्येक प्रश्नाचा वर्णाक्षर अचूक पर्यायाचं वर्णाक्षराला गोल केलेलं आहे पहिल्या उपप्रश्नाचं उत्तर एम स्क्वेअर मायनस सिक्स्टीन एन स्क्वेअर या बहुपदीचे अवयव एम मायनस फोर एन अँड एम प्लस फोर एन दुसऱ्यामध्ये एक्स प्लस वायची किंमत विचारलेली आहे ज्यामध्ये ट्वेल्व एक्स प्लस थर्टीन वाय इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स अँड थर्टीन एक्स प्लस ट्वेल्व वाय इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर अँड आन्सर इज ऑप्शन बी टू पहिल्याचं उत्तर यम मायनस फोर एन आणि इन ब्रॅकेट यम प्लस फोर एन आणि दुसऱ्याचं उत्तर ऑप्शन बी दोन तिसऱ्या प्रश्नाचं उत्तर विक्रम कोणाचे माप सत्तर अंश असेल चौथ्या प्रश्नाचं उत्तर एक साक्षाला समांतर व एक साक्षाच्या खाली पाच एकक अंतरावर असणाऱ्या रेषेचे समीकरण वाय इज इक्वल टू मायनस फायू ऑप्शन सी वाय बरोबर वजा पाच सर्व प्रश्नांची उत्तरे रिकाम्या जागी व्यवस्थितपणे विद्यार्थ्यांनी लिहावीत प्रश्न समजून घ्यावा आणि मगच आपलं उत्तर काळजीपूर्वक आपल्या उत्तरपत्रिकेमध्ये नोंदवावं प्रश्न दोन पासून सर्व प्रश्न हे आपल्याला सोडवायचे असल्यामुळे आधी आपण प्रश्न समजून घेणार आहोत आणि त्यानंतर प्रत्येक प्रश्नाची उत्तराची स्वतंत्र स्लाईड अभ्यासणार आहोत प्रश्न दुसऱ्यामध्ये पाच उपप्रश्न आहेत पहिल्या उपप्रश्नाला गुणाकार कर फोर अंडर रूट एट इंटू थ्री अंडर रूट टू दुसऱ्यामध्ये जर पी ऑपॉन क्यू इज इक्वल टू सेवन ऑपॉन थ्री असेल तर पी मायनस क्यू ऑपॉन क्यूची किंमत काढायची आहे आणि तिसऱ्या प्रश्नामध्ये समभूत चौकोनाच्या एका कोणाचे माप पन्नास असेल तर त्याच्या लगतच्या कोणाचे माप आपल्याला शोधायचे आहे या तीनही प्रश्नांची उत्तरं आता आपण समजून घेणार आहोत शोधणार आहोत त्यासाठी आपण स्वतंत्र स्लाईडचा उपयोग या प्रश्नाच्या स्लाईड्स नंतर केलेला आहे विद्यार्थ्यांनी तिन्ही प्रश्न पुन्हा एकदा काळजीपूर्वक वाचा प्रश्न दुसऱ्याचं आता पहिल्याचं उत्तर आपण अभ्यासणार आहोत फोर अंडर रूट एट इंटू थ्री अंडर रूट टू सर्वप्रथम चार आणि तीनाचा गुणाकार करूया चार गुणिले तीन अंडर रूट एट इंटू टू म्हणजेच चार गुणिले तीन वर्गमुळात आठ गुणिले दोन बारा वर्गमुळात सोळा ट्वेल्व अंडर रूट सिक्स्टीन अंडर रूट सिक्स्टीन म्हणजे त्याचा वर्गमूळ चार येईल म्हणून बारा गुणिले चार बरोबर अठ्ठेचाळीस प्रश्न क्रमांक एकचं उत्तर अठ्ठेचाळीस उत्तराखाली अंडरलाईन केलेली आहे दुसऱ्या प्रश्नामध्ये पी ऑपॉन क्यू इक्वल टू सेवन ऑपॉन थ्री तर पी मायनस क्यू अपॉन क्यूचं उत्तर आपल्याला काढायचं आहे पी मायनस क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू सेवन मायनस थ्री अपॉन थ्री बिकॉज क्यू इज इक्वल टू थ्री त्याचं उत्तर येईल फोर अपॉन थ्री पी मायनस क्यू अपॉन क्यू याचं उत्तर फोर अपॉन थ्री तिसरं कच्ची आकृती आपण काढलेली आहे ज्यामध्ये कोण बी प्लस कोण सी एकशे ऐंशी अंश पन्नास हा बी कोण बी असल्यामुळे पन्नास अंश प्लस कोण सी इज इक्वल टू एकशे ऐंशी अंश आणि कोण सी एकशे ऐंशी अंश वजा पन्नास अंश बरोबर एकशे तीस अंश म्हणून लगतच्या कोणाचे माप एकशे तीस अंश असेल 
विद्यार्थ्यांनी उत्तराची सविस्तर आणि स्टेप बाय स्टेप मांडणी करावी म्हणजे तुम्हाला पूर्ण गुण मिळतील त्यानंतर प्रश्न दुसऱ्यामधला उपप्रश्न आपण सोडवणार आहोत जो आहे साइन टीटा इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू असेल तर आपल्याला कॉस टीटाची किंमत काढायची आहे कॉस टीटाची किंमत काढताना त्रिकोणमितीय नित्य समानतेचा वापर आपल्याला करायचा आहे यामधला पाचवा अंश पाचवा जो प्रश्न आहे तो आहे एकशे पंचवीस अंशाचा कोण काढून तो आपल्याला दुभागायचा आहे दोन्ही प्रश्न अतिशय सोपे आहेत की आता आपण अभ्यासूया सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर टू चा चौथा उपप्रश्न साइन टीटा इज इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू बट वी नो दैट अपने सूत्र महत है साइन स्क्वेर टीटा प्लस क्वा स्क्वेर टीटा इक्वल टू वन रूट थ्री अपॉन टू स्क्वेर प्लस क्वा स्क्वेर टीटा इक्वल टू वन क्वा स्क्वेर टीटा इक्वल टू वन माइनस थ्री अपॉन फोर क्वा स्क्वेर टीटा इक्वल टू वन अपॉन फोर सो दैट कॉस टीटा इक्वल टू वन अपॉन टू अशा तरह ने अपन त्रिकोणमतीय नित्य समानते वर कर कॉस टीटा की किमत एक भागी दोन मे एक छेद दोन मजेच वन अपॉन टू का है पूछा प्रश्नामे एकशे पंचवीस अंशा को दुभागुन दाखिल है सर्वप्रथम एकशे पंचवीस अंशा को कोण तयार करणाऱ्या दोन्ही बाजूंवरून लंबदुभाजक टाकून आपण हा कोण दुभागू शकतो कोण दुभागल्यानंतर कोणाची दोन समान भागात विभागणी झालेली आहे आकृती काळजीपूर्वक काढा कोण मापक कंपास पट्टी व पेन्सिलचा सुयोग्य वापर करून आपलं उत्तर पूर्ण करा ज्या ठिकाणी तुम्हाला घाई होत असेल त्या ठिकाणी आपण व्हिडिओ पॉज करून उत्तर समझुन घेन मग पुढ़े जाऊ शकता यहन आप प्रश्न तिसरक वर्णार आहोत प्रश्न तिसर मधे एक पांच प्रश्न दिलले हैं दा गुणा प्रत्येक प्रश्न अपने सोडवाय है समझु घ प्रश्न तिसर मधे सर्वप्रथम अपन पैले चार प्रश्न फर्स्ट फोर क्वेश्चन आप सॉल्व करना आहोत समझु घेना आहोत कारण य प्रश्न स्वतंत्र स्लाइड मधे मी तुम्हारा ती समझ दाखिल है पहिल्या प्रश्नामध्ये तुषारने दुकानातून तीनशे सोळा रुपयांचे कापड घेतले व त्याला शेकडा पंचवीस टक्के सूट मिळाली तर त्याला कापड किती रुपयांना मिळाले हे आपल्याला शोधायचं आहे दुसऱ्या प्रश्नामध्ये पाच सहा एक्स नाईन आणि तेरा यांचा अंकगणित या मध्ये आठ असेल तर एक्सची किंमत आपल्याला काढायची होती तिसऱ्या प्रश्नामध्ये पी केंद्र व तेरा सेंटीमीटर त्रिज्या असलेल्या वर्तुळामध्ये जीवा ए बी लंब पी क्यू असून लेंथ ए बीचं माप चोवीस दिलेलं आहे तर जेवेचं वर्तुळापासूनचं अंतर आपल्याला शोधायचं आहे या चारही प्रश्नांच्या उत्तरामध्ये चौथा प्रश्न होता दहा सेंटीमीटर त्रिज्या सात सेंटीमीटर लंब उंची असलेल्या वृत्तचित्री आकाराच्या भांड्याची धारकता किती असेल हे आपल्याला शोधायचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो आता मी तुम्हाला एका स्वतंत्र साईडच्या माध्यमातून प्रश्न तिसऱ्यातला एक दोन तीन चार हे उपप्रश्न आधी समजावून सांगतो चला तर बघूया पहिल्या प्रश्नाकडे आपण वळू ज्यामध्ये दिलेली माहिती आहे सूट पंचवीस टक्के मिळालेली आहे आणि त्या कापडाचं मूल्य खरेदी मूल्य हे तीनशे सोळा रुपये आहे सूट पंचवीस टक्के मिळाल्यामुळे ती वस्तू आपल्याला हे कापड आपल्याला पंच्याहत्तर रुपयाला मिळतं आपण आता याची मांडणी करू पंच्याहत्तर अपॉन हंड्रेड इज इक्वल टू एक्स अपॉन थ्री हंड्रेड सिक्स्टीन सेवन्टी फाय यू इंटू थ्री हंड्रेड सिक्स्टीन इज इक्वल टू हंड्रेड एक्स एक्स इज इक्वल टू सेवन्टी फाय यू इंटू थ्री सिक्स्टीन अपॉन हंड्रेड बरोबर तीन गुणिले एकोणऐंशी बरोबर दोनशे सदोतीस तुषारला कापड दोनशे सदोतीस दोनशे सदोतीस रुपयांना मिळाले दुसरा प्रश्न फाईव्ह प्लस सिक्स प्लस एक्स प्लस नाईन प्लस थर्टीन इज इक्वल टू एट म्हणजेच या पाच इंची सरासरी आठ आहे एक्स प्लस थर्टी थ्री अपॉन फाईव्ह एट इंटू फाईव्ह इज इक्वल टू एक्स प्लस थर्टी थ्री म्हणून एक्स बरोबर चाळीस वजा तेहतीस एक्स बरोबर चाळीस वजा तेहतीस म्हणजे सात एक्सची किंमत सात येईल तिसऱ्या प्रश्नामध्ये जिवेचे वर्तुळ केंद्रापासूनचे अंतर दिलेलं आहे आणि ए बी लंब पी क्यू आणि ए बीचं माप चोवीस दिलेलं आहे ए पी स्क्वेअर इज इक्वल टू पी क्यू स्केव स्क्वेअर प्लस ए क्यू स्क्वेअर 
ए पी थर्टीन म्हणजे तेराचा वर्ग बरोबर पी क्यूचा वर्ग अधिक बाराचा वर्ग पी क्यूचा वर्ग बरोबर तेराचा वर्ग एकशे एकोणसत्तर बाराचा वर्ग एकशे चौवेचाळीस दोघांची वजा बाकी एकशे एकोणसत्तर वजा एकशे चौवेचाळीस बरोबर पंचवीस आणि दोघांचं वर्गमूळ घेतलं स्क्वेअर रूट ऑफ बोथ मीन्स पी क्यू स्क्वेअर अँड ट्वेंटी फायू्ह पी क्यू इज इक्वल टू फायू सेंटीमीटर अशा पद्धतीने आपल्याला जीवेचे वर्तुळ केंद्रापासूनचे अंतर पाच सेंटीमीटर मिळाले चौथा प्रश्न वृत्तचितीचे घनफळाचं सूत्र आपल्याला माहीत आहे पाय आर स्क्वेअर एच इज इक्वल टू बावीस भागिले सात गुणिले दहा गुणिले दहा गुणिले सात बरोबर बावीसशे सेंटीमीटर क्यूब भांड्याची धारकता बावीसशे सेंटीमीटर क्यूब असेल त्यानंतर प्रश्न तिसऱ्यामधला शेवटचा उपप्रश्न आकृती दिलेली आहे ट्रँगल पी क्यू आरमध्ये कोण पी तीस अंश कोण आर साठ अंश असून कर्ण पी आरची लांबी आठ दिलेली आहे आपल्याला बाजू पी क्यू आणि बाजू क्यू आर शोधायचे आहेत याही प्रश्नामध्ये मी तुम्हाला स्वतंत्र स्लाईडचा उपयोग करून या प्रश्नाचं पाचव्या प्रश्नाचं उत्तर समजावून देणार आहे आपण एक कच्ची आकृती काढू ज्यामध्ये ट्रँगल आर क्यू पी हा आपण काढू ज्यामध्ये कोण पी तीस अंश कोण आर साठ अंश कर्ण पी आर आठ सेंटीमीटर आपल्याला बाजू काढायची आहे पी क्यू बाजू काढायची आहे क्यू आर माझी घाई होत असेल तर विद्यार्थ्यांना विनम्र सूचना आहे की ते व्हिडिओ पॉज करून प्रत्येक प्रश्नाचं उत्तर समजून घेऊ शकता अजूनही आपण आपले चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका पहिल्याचं उत्तर लेंथ क्यू आर इज इक्वल टू वन ऑपॉन टू इंटू पी आर इज इक्वल टू वन ऑपॉन टू इंटू एट इज इक्वल टू फोर क्यू आर बरोबर चार सेंटीमीटर दुसरा उपप्रश्न याच्यामधला पी क्यूची काढायची आहे आपल्याला रूट थ्री अपॉन टू इंटू पी आर रूट थ्री अपॉन टू इंटू एट दोराने आठला भागितल्यावर चार म्हणून पी क्यू इज इक्वल टू रूट थ्री इंटू फोर इज इक्वल टू फोर ऑपॉ फोर इंटू रूट थ्री फोर रूट थ्री पी क्यू इज इक्वल टू फोर रूट थ्री हे या बाजूचं माप असेल पुढचा प्रश्न प्रश्न चौथा दीर्घोत्तरी प्रश्न एक सामायिक समीकरण आपल्याला सोडवायचं आहे ए प्लस टू बी बरोबर चौदा तीन ए प्लस फोर बी बरोबर चौतीस आणि दुसऱ्या उपप्रश्नामध्ये आपल्याला ट्रँगल पी एम एन असा काढायचा आहे की ज्याच्यामध्ये एम एन पायू पायून सेवन सेंटीमीटर असेल मेजर ऑफ अँगल एम सिक्स्टी फायू डिग्री असेल आणि मेजर ऑफ अँगल पी साठ अंश असेल म्हणजे दोन कोणांचं माप दिलेलं आहे एका बाजूचं एका भुजियाचं एका लेनचं माप दिलेलं आहे आणि त्यावरून आपल्याला या त्रिकोणाची रचना करायची आहे अतिशय सोपा प्रश्न आहे हा सर्वप्रथम आपण प्रश्न चौथ्याच्या पहिल्या उपप्रश्नाकडे वळूया प्रश्न काळजीपूर्वक समजून घ्या आणि मगच आपण आपल्या उत्तराची स्टेप बाय स्टेप मांडणी करा पहिला उपप्रश्न ज्यामध्ये ए प्लस टू बी बरोबर चौदा थ्री ए प्लस फोर बी बरोबर चौतीस ए प्लस टू बी चौ बरोबर चौदाला समीकरण एक म्हणू तीन ए प्लस फोर बी बरोबर चौतीसला समीकरण दोन म्हणू समीकरण एकला आपण आता दोनने गुणूया दोनने गुणल्यानंतर त्याचं रूपांतर दोन ए अधिक चार बी अधिक बरोबर अठ्ठावीस होईल या समीकरणाला आपण समीकरण तीन म्हणूया आता समीकरण दोन मधून समीकरण तीन वजा करूया समीकरण तीन हे दोन ए अधिक फोर बी असल्यामुळे आपण आता वजा बाकी करू तीन ए अधिक चार बी बरोबर चौतीस वजा दोन ए मायनस चार बी बरोबर मायनस अठ्ठावीस याचं उत्तर येईल ए बरोबर सहा आपल्याला याची किंमत मिळालेली आहे याची किंमत मिळाल्यामुळे याची किंमत सहा ही आता आपण समीकरण एकमध्ये टाकूया समीकरण एक आपल्याला माहीत आहे ए अधिक दोन बी बरोबर चौदा याची किंमत टाकल्यामुळे सहा अधिक दोन बी बरोबर चौदा दोन बी बरोबर चौदा वजा सहा बरोबर आठ बीची किंमत आठ भागिले दोन बरोबर चार आणि बी बरोबर चार म्हणून कौसामध्ये ए कॉमा बी बरोबर सिक्स कॉमा फोर ए बी सहा आणि चार असं या प्रश्नाचं उत्तर उपप्रश्न दोन ज्यामध्ये तुम्हाला ट्रायंगल पी एम एन काढायचा आहे सर्वप्रथम आपण एक कच्ची आकृती इथं काढलेली आहे ज्यामध्ये लेंथ एम एन फायू्ह सेंटीमीटर मेजर ऑफ अँगल सिक्स्टी डिग्री 
इज मेजर ऑफ एंगल एम एंड मेजर ऑफ एंगल पी इक्वल टू सिक्सटी डिग्री आता अपने क्या दिल्ली महतीनुसार अपन त्रिकोणाच माप एकशे ऐंशी अंश आयाम को माप काड़ू को माप अतिशय सोप है एकशे ऐंशी अंश वजा उरले दोनों को बेरीज जी एकशे पंचवीस अंश ये एकशे ऐसी अंशाम एकशे पंचवीस अंश गेर को माप अपने पंचावन अंश मिलते आता अपन य त्रिकोणा की रचना करूया मैं तुम्हारा रचना करूँ दाखिल है सर्वप्रथम यम एन ही रेशा काड़ा पांच पॉइंट सात सेंटीमीटर नंतर कोन मापका सहाय को अंश काड़ा कोन मापका सहाय को पंचावन अंश काड़ा दोन को जोड़ा अपने कोन पी मिले आठ अंश आता तुम्हें कोन पी साठ अंश है का ये मोजुन पहा आ हा आकृति पी यम यन नावे दया प्रत्येक को माप लिया लेंथ यम एन च माप लिया अशा पद्धतिन आज आप इत्ता दावी की गणित या विषया की उत्तर चाचनी सविस्तरपने समझुन घद्याथाच दर्जेदार शैक्षणिक वीडियो इत्ता दावी और नवी या सर्व विषया उत्तर चाचनी मार्गदर्शन पर वीडियो अपनी यूट्यूब वाई ने सब्स्क्राइब करा तुम्हार मनाम शंका प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिया विसरू नका सब वीडियोला लाइक व शेयर करा इत्ता दावी सर्व विद्या उत्तर चाचनी व प्रथम घटक चाचनी परीक्षे खूब शुभेच्छा धन्यवाद